こんにちは。ということで今日なんですけども、富山県に来ております。はい。えー、富山県初,初ではないんですけど、僕、正確に言うと、子供の頃に家族で、氷見というところに来たことあるんですけどね、今回はちょっと、車で富山県に来てます。で、これからですね、ちょっと、まあ、富山県といえば海鮮ですからお寿司をちょっと食べに行こうということでお昼ですね、はい、なんかなんでも美濃寿司ってとこでなんでもそのミシュランのビブグルマンだっけなっていうなんかそういうとこに選ばれたみたいなお寿司屋さんが割と有名っぽいですけどねあったのでまあちょっとそこのお寿司食べてでまたちょっとね宿もねこれまたいい感じの宿なんでちょっとこれもね楽しみにしとってください、はい、今日はね天気もいいです、はい、最高の天気なのでちょっといろいろ行ってみたいかなと思いますこれです美濃寿司めちゃくちゃかっこよくないですか外観がなんか僕ねてっきりもっと老舗のなんかザ・寿司屋みたいな感じかと思いきやなんかちょっとこのかっこいいスタイリッシュな感じコンクリートとかかっこよくないこの寿司屋ちょっといい感じですね行こうかなと思いますということでお寿司食べてきましたあの店内ね残念ながら動画撮影 NG ということだったんでちょっとあのー、撮れなかったんですけど動画はでもねめちゃくちゃうまかったですね美味しかったですねやっぱね長野では食べれないですねあれは本当にネタがマジで新鮮でねもうブリブリでした本当に特にね僕やっぱタイもともと好きなんですよタイで今回タイね2種類食べたんですよね、えっと、黒大とねなんだっけなもう1個なんとか大そっちはなんかあの皮目の方を湯引きしてあるっつってたんですけど黒大がねやばかったですねでねあの醤油がねやっぱちょっとあのいわゆる多分普通の醤油じゃなくてなんだろうなあれ握り醤油なのかなんかちょっとこうだし醤油というか少し。甘みもあったし醤油自体にちょっとこう何ですかね味が入ってたんですよね醤油以外の味がでその醤油つけて食べると最初その醤油の風味結構強めにくるんですけどその例えば黒大とかだとブリブリだから身が締まりまくってて噛んでくうちにね後からやっぱこのタイの味がくるというか最初こう醤油の味が来てで後からやっぱそのねネタの味が来るみたいな感じでいやめちゃ美味しかったですねしかもね店内もね、まあ、外観からまあちょっと想像できるかもしれないですけど店内もすっごい綺麗うんいけてましたねなんかすごいクリーンな感じでなんかそのその店内の雰囲気空間もなんかすごい良くてでねかつねそんなね高くないんですようん高くないからいいですねぜひねなんかこんなお寿司屋ね近くにあったらまあめっちゃいいなっていうかすげえ行きたいなっていうふうに思うお寿司屋さんでございまして富山に来た際はねこれ富山駅に多分めっちゃ近いんで多分なんだろう今回車で来てますけどあのー電車とかでね来ても多分歩いて行けんじゃないかなと思うんでめちゃくちゃおすすめでございますということで今からですねあのガラス美術館富山のガラス美術館というところがね寿司屋のからめっちゃ近いんで、あのー、そこに行こうと思いますすごいですねガラス美術館展示はね、撮影 NG だったってことなんですけどすごいガラス木の建築がこれでもうなんか下まで全部吹き抜けっていうね
つぼの縦方向の面白くねえな。気持ちいいですね、富山。非常に。気持ちいい。いいですね、なんか。あれが。あれがなんか。世界一綺麗なスタバ。行きますか。